U ovo vrijeme u vrtu se počinju okupljati razni štetnici, a pojavljuju se i razne bolesti, te nam stvaraju velike probleme. Upravo zbog toga smo puno pričali o prirodnim sredstvima koje možete sami napraviti i koristiti. Danas ćemo govoriti o još jednom preparatu koji svi možete da napravite kod kuće, a efekat koji ima na biljke je izvanredan. Naime, radi se o mlijeku. Ova godina je dosta teška i mnogo je zaraženih biljaka. Biljne uši se pojavljuju na našem cvijeću, najviše na ružama, na stablima našeg voća, u vrtovima, na povrtnicama, pa upravo zbog toga tražimo rješenja kako da ih se efikasno riješimo, a da pri tome ne otrujemo ni biljke pa ni sebe. Biljne ili lisne uši su mali kukci veličine do 4 mm, koji mogu, ali i ne moraju imati krila. Hrane se biljnim sokovima iz listova ili cvjetnih pupova. Često se nalaze upravo na listovima i po tome su i dobile ime. Mlijeko se osim u prehrani može koristiti i u vrtu kao sredstvo za zaštitu i gnojdbu poljoprivrednih kultura. Ranjive tvari u mlijeku su savršeno izbalansirane i omogućuju biljkama optimalan rast i poboljšava imunitet. Mlijeko naime sadrži kali, kalci, sumpor, fosfor, magnezi, bakar, mangan, željezo i mnoge druge elemente. Tretiranjem biljaka mlijekom na površini se stvara tanki sloj koji štiti biljke od prolaska svih mikroorganizama, gljivica i virusa. Biljke koje su preventivno tretirane mlijekom imaju poboljšan imunitet, a mlijeko povoljno utječe i na usvajanje i iskorištavanje hranjiva iz zemljišta. Mlijeko se na ovaj način može koristiti za različite namjene, kao sredstvo za zaštitu od patogenih mikroorganizama, sredstvo za zaštitu od štetnika i za gnojidbu. Mlijeko se koristi u zaštiti paradajza, krompira, patliđana, krastavca, tikvice, a najčešće se koristi kao preventivna zaštita od plamenjače. Naravno, priprava kod mlijeka može da se koristi i kod ostalih biljnih vrsta, svih biljaka u vrtu, u cvjetnjaku te na stablima vaših voćaka. Efikasna je upotreba rastvora od mlijeka pri borbi sa lisnim ušima i sličnim nametnicima. Priprema ovog sredstva je vrlo jednostavna. Za priprava kod mlijeka koristi se omjer 1 naprema 10, to jest jedan dio mlijeka i 10 dijelova vode. U čistom obliku mlijeko se ne bi trebalo koristiti. Mi smo koristili pola litre svježeg mlijeka i 5 litara vode. Sve smo dobro pomiješali i koristili na ružama, u našem plasteniku, na voćkama i na svim drugim biljkama u bašti. Naime, mliječni šećer, laktozu ne mogu probaviti svi insekti. Zbog ove pojave mlijeko predstavlja zaštitno sredstvo od mnogih štetnika. Mlijeko je izuzetno dobro dodati u kompost jer obogačuje kompost hranjivim tvarima, poboljšava mikrobiološke aktivnosti i štiti kompost od mnogih štetnika. Zbog sadržaja kalija, mlijeko je odlično u zaštiti povrća u vrijeme plodonošenja, posebno za ishranu paradajza. Za sobne biljke možemo koristiti mlijeko, ali treba ga izbjegavati kada su u pitanji sukulenti, to jest kaktusi. Kod kaktusa mlijeko može izazvati propadanje.
E sada bitno je napomenuti kakvo mlijeko se treba koristiti, jer najbolje je upotrebljavati sirovo mlijeko koje nije podvrgnuto termičkoj obradi. Jer tokom termičke obrade gube se mnogi vitamini, a i ostali hranjevi sastojci. Ukoliko vam nije dostupno svježe domaće kravlje mlijeko, tada je najbolja zamjena kupovno, ali svježe mlijeko, nikako trajno iz tetrapaka. Rastvor mlijeka jednostavno naspete u neku malu špricu, ručnu ili možda veliku špricu koju imate, zavisno od toga kakvim uzgojem se bavite i sa čim raspolažete. Jednostavno pošpricate vaše biljke sa svih strana i čekate da ovo sredstvo djeluje. Sredina ljeta je period kada se ostvaruju optimalni uslovi za razvoj gljivičnih bolesti na svim povrtnim kulturama. Temperature su visoke i nakon kiše se ostvaruju idealni uslovi za zarazu fitoftorom, te na taj način dolazi do pojave plamenjače. Ova bolest može u potpunosti uništiti paradajz i krompir, ali i druge biljne vrste. Upravo u tu svrhu se ovakav pripravak može koristiti u zaštiti biljaka od plamenjače. Mlijeko se može koristiti u kombinaciji sa sodom bikarbonom. Ovaj pripravak se priprema od jedne litre mlijeka, jedne velike kašike sode bikarbone i 10 litara vode. Koristi se preventivno za tretiranje povrća kako bi se spriječila pojava plamenjače i pepelnice. Količina vode se može smanjiti na najmanje 5 litara. Primjerice, možete koristiti pripravak mlijeka, sode bikarbone i vode u odnosu 1 litra mlijeka, jedna velika kašika sode bikarbone te 4 do 4,5 litre vode. U svo ostalo pomenuto povrće preventivno možete tretirati krompir zbog plamenjače. Ovaj pripravak od mlijeka zaštitit će nadzemnu masu krompira od pojave ove bolesti, ali i spriječiti pojavu krompirove zlatice, jer upravo krompirova zlatica i njene larve ne mogu da probave mlijeko. A tu je i sirutka, ona je nus proizvodu preradi mlijeka. Kada se sirutka zagrije na nekih 20 do 25 stepeni i razredi vodom, može se koristiti u zaštiti od pljesni. Jedna litra sirutke razblaži se sa 10 litara vode. Ovaj pripravak je dobar za zaštitu krastavaca, paradajza i tikvice. Za krastavce i vinovu lozu može se koristiti i nerazblažena sirutka. A ukoliko ste možda koristili vaš vrtni alat oko nekih zaraženih biljaka, možete mlijeko koristiti kao dezinfekcijsko sredstvo. Ako se alat tokom rada u povrtnjaku opere otopinom mlijeka i vode u odnosu 1 na prema 1, to će umanjiti pojavu bolesti. Mlijeko se naravno može koristiti i kao prihrana. Ukoliko se mlijeko koristi za gnojitbu krastavca, to će ubrzati njegov rast. Možete ga razblažiti sa vodom u odnosu 1 na prema 2. Gnojitbu je potrebno redovito ponavljati svako 15 dana. Kao što vidite i vaše voćke također možete tretirati sa ovim sredstvima i ukloniti nametnike poput biljnih ušiju. Jednostavno razblažite mlijeko i vodu u omjeru 1 na prema 10, a možete da dodate i jednu veliku kašiku sode bikarbone. Sve dobro sjedinite i prskate vaše voćke posebice sa donje strane listova. A u proljeće treba započeti i sa tretiranjem grma ruže sa otopinom mlijeka i vode. Tretman se ponavlja svakih 7 do 10 dana tokom 2 mjeseca. Mlijeko će zaštititi ružu od bolesti i štetnika. I u ovom slučaju omjer mlijeka i vode može biti 1 naprema 2.
Mlijeko se može koristiti kao zaštita od bijele leptiraste uši. Kao zaštita od ove štetočine koristi se kiselo mlijeko. 250 ml kiselog mlijeka, 1 litra vode. Sa ovom mješavinom potrebno je dobro poprskati biljke, posebno donju stranu listova. S obzirom da se u današnje vrijeme sve više pokušava izbjegavati bilo kakva umjetna sredstva, vrijedi isprobati i ovakve pripravke. A ono što je uvijek bitno napomenuti je da se sva ova prirodna sredstva i preparati koriste preventivno na vašim biljkama. Ukoliko dođe do pojave nametnika ili bolesti, tretmane je potrebno više puta ponoviti jer tada djelovanje je umanjeno i sporije. Ali nipošto nemojte odustati nego budite uporni i riješite se ovih problema u vašem vrtu.